Hola a todos y todas. Hello everyone. I'm Audrey Purnell, uh, an American Roy Hart voice teacher in Santiago de Chile and the co-director of Rumbos Laboratorio Artístico Vocal. Soy una profesora Roy Hart estadounidense en Santiago de Chile, uh, co-directora de Rumbos. Hoy día quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y um, entregarles algunas herramientas para probar en sus prácticas vocales. Y luego voy a compartir um, lo que estamos ofreciendo en Rumbos en nuestro estudio en julio. I want to share some reflections and give you some tools to try out in your voice practice. And then at the end, I'll talk a little bit about what we're offering in our studio Rumbos in Santiago in July. One of the most important discoveries for me through Roy Hart voice work was learning how to follow my voice. It's a phrase that I take from my teacher Jonathan. He always used to say, follow your voice. Uno de los descubrimientos más importantes para mí a través del trabajo Roy Hart ha sido aprender a seguir mi voz. Es una frase que tomo de mi profesor Jonathan. Él siempre decía, sigue tu voz. Y yo recuerdo también que mi mentora Linda Wise también decía algo parecido. Sigue tu voz o sigue el sonido. O quizás simplemente me preguntaban, ¿dónde quiere ir tu voz? I remember that my mentor, Linda Wise, used to say something similar. Either follow your voice or follow the sound or maybe they would just ask me, where does your voice want to go? For many years, I don't think I understood what they were saying to me or what they were asking. But sure enough, in their classes, I would suddenly find myself singing or sounding with voices full of presence, of commitment, necessity. Por muchos años no creo que entendía exactamente lo que me estaban diciendo o preguntando, sigue tu voz, dónde quiere ir tu voz, pero en sus clases de repente me encontraba cantando o sonando con voces llenas de presencia, de compromiso, de necesidad, voces que no podía reconocer como mías, y a la vez que me hicieron sentir más yo que nunca. Voices that I almost didn't recognize as mine. Is this my voice? ¿Esta es mi voz? Is this me? ¿Soy yo? And yet at the same time, in those moments, I felt more myself than ever. Truly cathartic experiences. Experiencias de verdad catárticas. Con mis profesores y profesoras Roy Hart, tenía que ver con lo que decían, cuándo y cómo lo decían, o los ejercicios y las dinámicas que propusieron. With my Roy Hart teachers, something about what they said, when they said it, how they said it, or the exercises and the dynamics that they proposed, somehow in this process, I was learning to stop controlling or leading my voice all the time. Algo en este proceso, uh, de, de alguna manera en este proceso, estaba aprendiendo a dejar de controlar, de liderar mi voz todo el tiempo. Increíble. This was awesome. Pero fue difícil para mí recrear las circunstancias necesarias para seguir siguiendo mi voz sin la guía de mis maestros. This was awesome, but it was very difficult for me to recreate the circumstances necessary to continue following my voice without their guidance. So I spent many years reflecting on this idea of following the voice. I don't remember my teachers ever explaining to me in very concrete terms what they meant by follow your voice, where does your voice want to go. They never gave me a how-to manual for following my voice in my personal practice. Pasé 
muchos años reflexionando sobre esta idea de seguir la voz, mis profesores y profesoras nunca me explicaban de forma muy concreta qué quiere decir eso, seguir tu voz, um, dónde quiere ir tu voz. Nunca me entregaron una receta para cómo seguir mi voz en mi práctica personal. Entonces, lo que estoy compartiendo con ustedes ahora es mi propia interpretación. Lo que yo aprendí a través de mi trabajo con ellos y ellas y también cómo yo uh, he continuado desarrollando la práctica sola y también con Andrés en nuestro estudio. So, what I'm sharing with you now is really my interpretation. Uh, it's a combination of what I learned from my teachers, uh, what I learned through working with them, as well as how I've continued to develop my practice on my own and with uh, Andres in our studio, Rumbos. I started to understand that in order to follow my voice, I needed to stop leading it, to put aside my conscious will to try to achieve some desired end result. Empecé a entender que para poder seguir mi voz necesitaba dejar de liderarla, poner de lado mi voluntad consciente de tratar de lograr algún resultado deseado. En algún momento me di cuenta que en mi vida cotidiana hay momentos en donde mi voz se presenta de forma espontánea, sin una decisión consciente. Uh, I started to realize that in daily life, there are moments when my voice presents itself unexpectedly, spontaneously, without a conscious decision on my part. A yawn, for example, un bostezo, a sigh, un suspiro, un quejido, moaning, groaning, complaining, uh, real laughter, crying, llanto, la risa de verdad. Todos estos impulsos expresivos, un universo entero de posibilidades vocales, más allá de, uh, del canto melódico o de las palabras habladas, uh, All these little expressive sounds, a whole universe of vocal possibilities beyond melodic singing, beyond uh, spoken words. Little by little, I started to catch myself in these moments when they happened, observing the feeling of freedom, relief, and physical pleasure that reminded me of how I would feel in Roy Hart classes and workshops. Leaning into these kinds of expressive sounds really helped me to take my practice to the next level. Poco a poco empecé a observarme en estos momentos cuando aparecieron estos sonidos expresivos. Observé, observaba la sensación de, de libertad, de placer físico, de alivio. Y estas sensaciones me, me hicieron recordar de mis experiencias en las clases y talleres con profesores y profesoras Roy Hart. Empecé a, um, empecé a apoyarme en estos sonidos expresivos. Y hacer esto de verdad me ayudó a profundizar mucho en mi práctica personal. Quiero invitarlos a todos y todas ustedes a comenzar a explorar estos sonidos como parte de su calentamiento vocal, especialmente el bostezo, el suspiro y la queja. Yeah, I want to invite you all to start exploring these kinds of sounds as part of your vocal warm-up, especially yawning, sighing and moaning, groaning, complaining. Even if it feels a little fake at first, trust me, After so many fake yawns, eventually a real yawn will appear. Después de incluso muchos uh, bostezos mentirosos, eventualmente un bostezo de verdad va a aparecer. Explorando estos tipos de sonidos puede ayudarte a lograr más resonancia, más textura, más presencia en tu voz. Esta es la forma natural de, de tu cuerpo, de tu instrumento, de... 
soltar tensiones, eliminar toxinas. Debe ser físicamente muy placentero, gozoso. Uh, hay que buscar esta sensación de alivio. Exploring these sounds can really help you to achieve more resonance, more texture, more presence in your voice. This is your body's natural way of releasing tension and eliminating toxins. Yeah, this is how your instrument works. Yeah, it should feel very pleasurable. So look out for that sense of relief. A lot of people tend to struggle with this at first because culturally we're so accustomed to rejecting or blocking these kinds of impulses because it's, it's not polite to yawn or to moan and groan in public. But exactly for that reason, I think that we go through the world with so much accumulated tension, so many pending things to express, leaving the vocal instrument totally out of tune. Muchas personas tienen dificultades con estos tipos de sonidos en un principio. Yo creo porque culturalmente estamos tan acostumbrado, acostumbradas y acostumbrados a, a rechazar, a bloquear este tipo de sonido. Pero justamente por esa razón, andamos por el mundo con tanta tensión acumulada, con tantas cosas pendientes que expresar, dejándonos como instrumentos musicales totalmente desafinados y desafinadas. Sí, a mí me gusta pensar en estos impulsos vocales o sonidos expresivos como una forma de afinar mi instrumento. I like to think of these vocal impulses or expressive sounds as a way to tune my instrument. I mean, think about it. Most musicians need to tune their instruments before they practice. Classical musicians in an orchestra even do this on stage in front of the audience before a performance. Piénsalo, antes de practicar, la mayoría de los músicos toman tiempo para afinar sus instrumentos. Los músicos en una orquesta incluso hacen esto en el escenario, frente a, a, al público antes de una presentación. ¿Y cómo es la experiencia de escuchar la afinación de un instrumento? No es muy placentero, ¿cierto? Pero... Para la mayoría de nosotros, ok, es algo que voy a aceptar porque prefiero escuchar un par de momentos de incomodidad. Prefiero eso que escuchar una hora de, de música clásica tocada desafinada. Um, think about how, the ex how is the experience of listening to an instrument being tuned. It's not very pleasant. The sound is not very pleasant. But most of us would rather endure a few moments of auditory discomfort rather than listen to an hour of out of tune classical music. And yet for some reason, when singers practice, we aim straight for the end result, straight to the song or singing the scales in tune. We're immediately looking for the voice that we want. We never give ourselves time to get in tune. Por alguna razón, cuando los cantantes, cuando practicamos, vamos al tiro buscando el resultado final. Al tiro a la canción, o cantando en las escalas, vocalizando, buscando la voz que queremos. Nunca tomamos el tiempo para afinarnos primero. Afinar el instrumento vocal, el instrumento humano, es un tema muy complejo. No hay tiempo para hablar de todo eso en un solo video. Tuning the vocal instrument, the human instrument, is a very complex topic. There, there isn't time to get into all of that in just one video. For now, I invite you to give yawning and sighing and groaning. Give it a try as part of your personal practice, ¿ya? Bostezos, suspiros y quejas como parte de su práctica personal. Especialmente deben observar estos sonidos cuando aparecen de forma espontánea en sus vidas cotidianas, ¿ya? Especially I want you to observe these kinds of sounds when they spontaneously present themselves in your daily life. Wouldn't it be wonderful to sing with freedom, with ease, 
relief and pleasure, no sería maravilloso cantar con libertad, placer, alivio. Si tú puedes sentirte cómodo, cómoda, con los impulsos naturales de tu voz, también puedes cantar con una voz potente, llena, hermosa, expresiva. Yeah? If you learn to get comfortable with your voice's natural impulses, you might find that a rich, full, powerful, beautiful, expressive singing voice is not so far out of your reach. Muchas gracias a todos y todas por ver este video. Thank you so much for watching this video. If you want more information about our workshops and classes in Santiago in July, you can go to our website, rumboschile.cl rumboschile.cl para más información sobre nuestros talleres y clases en Santiago en julio. Y les recuerdo que en agosto con Andrés vamos al Centro Reichard en Francia. Así es que si quieren estudiar con los directores rumbos, ahora es el momento. I want to remind you that in August, Andrés and I are going to the Reichard Center in France. So if you want to study with the rumbos directors in Chile and Santiago, now is the moment. Thank you so much. Have a wonderful day. Muchas gracias. Chao, chao.